个咯。那不是什么预言，那是是什么？是我的记忆，是我从小到大的记忆，是我这么多年来发生的所有事情，根本就没有提到什么救世主。难道那个人不是你吗？杨老，我有信心。我萧炎一定会成为这片大陆的最强者。可是拯救天下苍生的，真的有可能会是我吗？没有哪个人生下来就是英雄，人的历史是人写的，不是神写的。是和不是，在于你的选择。我想了一晚上，还是没有想明白，是吗？如果卷轴展示的是真的，那么预言的意思就是，我将会带领天下所有人，封印毁灭生，彻底铲除黑暗。可是怎么可能呢？我怎么会带领天下所有人？我又怎么可能会打败毁灭生呢？可是如果这预言不是真的，那卷轴里又为什么会有我的记忆？那你觉得你是能力不够，还是担当不够呢？他自己能力不够很简单，通过合适的修炼，短时间可以提升你的斗气和斗技，这是很简单的事情。但是，这也并不意味着你就是预言里的那个英雄。斗帝如此强大。如今也是不在了，让现在的人如此怀念他的，并不只是他打败了魂灭生，而是他的仁慈、宽厚。他封印了黑暗，划分了斗气大陆，成立了迦南学院，留下了无尽的遗产。他的仁爱之举，到现在都在民间流传。所以啊，坚强的事情不见得会长久，柔软的才可以流芳百世。英雄在乎的不光是自己的生死和得失，他要坦然的接受，随时为众生牺牲的命运。你就问你自己，准备好了吗？可是这份预言里没有预言，没有预言。黑暗已至，任何事情都有可能发生。就算你是预言里的那个英雄，你也可能成为辩解者，也可能很年轻就死去。但是这个预言，只要没有彻底的实现，它就会在人间一直传下去。只不过预言的对象换了一个。一个接着一个，一代接着一代，直到这个预言彻底实现为止。您的意思是说，这个预言指的是任何人？所谓预言，只是给我们一个信心：黑暗终将退去，英雄必会出现，给我们一个活下去的希望。和继续战斗的理由。现在的我还没有准备好。当然
，你要成为预言里的那个人，你会经历很多的考验。你也可以选择不接受，没有任何人可以指责你。多谢藤山长老替我解惑。如果真的有那么一天，我一定会准备好的。对了，这是天火三玄变。地心蟒说，当年斗帝打败火灭圣，用的就是这三招。我在焚天炼器塔下，走得太匆忙。所以只学到了一点皮毛。斗帝的传承没有那么容易练成。你马上要赴三年之约了，我希望你做好充分的准备。我们要面对很多的敌人。是的，纳兰家、云兰族。还有星云阁，辩解者比我们想象的要多得多天地初始，空无一物，火自空中来，支配了一切自然。跟你一起去。三年之约是我自己的事，不准你们出手。那万一输了呢？听说他得了纳兰家和云兰宗的真传。小严哥哥，我知道你对三年之约非常看重，我不会拦着你练功。可是我害怕。我也害怕，日子离得越近，我就越提心吊胆。此次上云兰宗，谁也无法料到会发生什么事。雄儿，你知道吗？爹那个时候把我赶出家门，是为了保护我。是希望我
平安的接受萧家的传承。唐山长老也希望我留在学院，好好的修炼，成为预言里的英雄。而林修崖他们，则希望我带着他们出去。跟魂殿正面的对抗，每个人对我都有期待，每个人都有希望我去做的事情，唯独这三年之约，是我自己想做的，为了萧家，也为了我自己。要是搁在几年前。我还恨不得戳他好几个窟窿。可自从当了龙母，小英哥哥，他做那些事情的时候还是个孩子。既然你们两个不可能在一起了，为什么不干脆忘掉呢？有些人当然可以忘掉，可有些事。没办法忘记。这是龙母给我的三千雷动下卷，小云哥哥，我没什么能够帮你的，我只希望你这次去云岚宗能平安无事。去云兰宗之前，先回趟家吧。嗯，我们一起回去。怎么了，师姐？你，你，你怎么了？你练成了。我的实力果然还是不够，这黑龙匕首应当用意念控制，千里之外也能取人首级。这样的宝贝，难怪他们会骨头软。果然，什么果然？宗主怀疑我偷了匕首，我好一顿解释。走的时候。我看见他随手把功法卷轴放在地上，他知道偷匕首的人一定会想方设法拿到这个卷轴。你说他安的是好心，什么意思？这把黑龙匕首要用血养，一旦养成了就会永无止境。他会对主人的血贪婪无度，一旦停止，必会反噬。
我已经跟你说过了，你当时都听不进去。你，你现在已经变得神不知鬼不鬼了。其实自从我当上纳兰家的族长，我就已经人不人鬼不鬼了。爷爷说：“千官从门出，齐家好兴旺。”他临死之前让我发誓。一定不要让纳兰家灭亡，哪怕是放弃我的生命，我所有的感情。可是他已经死了，但是纳兰家几千口人都还活着，他们日夜站在我的肩膀上，戳着我的脊梁。若纳兰家真的败在我的手上，我不敢想。的那一天，纳兰家便会吞并云兰宗，还有萧炎，我不会让他赢的再怎么说也是五大家族之一，也有几百口人，几十个斗灵呢。魂天不可能把他们抓走都杀了吧？不是魂天，这样硬碰硬，不是魂天的风格。那是谁？
萧公子，回来了。告诉我，萧家怎么了？谁干的？我们出了一趟远门，一回来家里全毁了，人也没了，这到底是怎么一回事？两个月前，来了那么一群人。在街上警告所有人，不许出门。样子凶得要命，我们怕惹事就关门了。等过两天再出去，萧家就没了。那是些什么样的人？他们都穿着白色的衣服，有一个叫哲云手，传说就是他们灭了萧家，还抓走了萧族长的。哲云手是云兰宗十三殿长老之一。这十三长老都是彼此独立，从来不听任何人的命令。此番却插手萧家的事，看来是已经被魂殿渗透了。云兰宗，我必灭你满门！魂殿的活动越来越频繁，这次拿萧家开刀。也是向天下人示威，凡有不服者，下场犹如萧家一般。不知是为那么简单。顾祖内乱，死了那么多人，为的也只是逼出那一块地托古玉。这次他灭我萧家满门，估计目的亦是如此。不错，所以当务之急不是报仇，而是找到你爹，问出地托古玉的下落。那个地托古玉到底是什么？当年斗帝带领五大家族剿灭魂殿，剿灭之后，斗帝就入了涅槃，五大家族将他们的斗技功法、异火财宝全都陪葬。开启古墓封印的钥匙，就是地托古玉。斗帝吩咐将古玉分成五份，五大家族的族长各持一份。为什么？因为斗帝有好生之德。斗帝打败魂灭生，没有将他赶尽杀绝，只是封印了起来。但他也担心有朝一日魂灭生会冲破封印，所以立了一个誓：如果五大家族觉得无法抵抗，可以让古玉重聚。开启斗地墓，让最有才能的人在里面修炼，成为新的领袖。转眼又是千年，五大家族明争暗斗，说穿了，还是想把五块地托古玉掌握在手上，成为天下至尊。至尊，这两个字，真的值得死那么多人？为什么我爹就不愿意早点跟我说这些呢？或许哪一天，你真的做了族长，他就会把所有的秘密都告诉你。不过你也不用担心，魂殿暂时还不会把你爹怎么样。怎么说？你爹这么谨慎，连你都没有说，当然不会让魂灭生掌握古玉的线索，所以他只能把他长期囚禁，期待有一天
，它能够屈服。囚禁，那会不会是在祭坛？不在乎你用一次两次，我是担心进去之后你就再也没办法出来。你的盗窃的确精进不少，但还不到可以挑战他的地步姐交给旭儿。臭小子，翅膀硬了是不是？去冒险想丢下我？我跟你去。多吃一点吧。我要去找爹。什么？可你要去哪儿找啊？是我一个时辰之内没有回来，你就把我杀了。为什么？答应我，一定要做到
Где? Где?被邪术封住了七窍，我想办法用斗气唤醒他们。
可是我们红殿的祭坛，小子，今天就让你尝尝火毛露体的滋味。就这样被打败了，佛怒，你掌握的越来越好。你是我这辈子最得意的弟子，老师，谢谢你爱我这么久
任谁。